，冯春生，我告诉你，远离我们家朱小婷，敢在我这儿捡便宜，你也不看看我是谁呀、啊？啊，能滚多远就滚多远，滚！我要结婚了，嫁给一个温柔上进的好男人。他很疼我，很爱我，你就放心吧我爸妈在我很小的时候就离婚了，然后我妈妈带着我单过。那个时候，我经常看见我妈偷偷掉眼泪。再后来，我妈就去世了。那个时候我八岁，我记得我从学校跑到医院的时候，我妈的身上已经盖着一张白布，我还以为她睡着了。从小到大，我好像总是一个人。现在有你了，我不再觉得孤独了。惯吗在里头？跟我妈之前没什么差别，一步都迈不了，我也就能站起来一分钟。穆佳，爸，你狠心把我送来受罪，我会好好睡会。但你不要再抱什么希望了。离姐姐又把热死的。你得跟他们说，我得进去陪我女儿。我已经跟他们交涉过很多次了，这就是这样的规定。可是穆家现在都没有信心治疗了，什么规定啊？这是，我得进去。哎，走开。谁呀、啊？我。干嘛？咱们出去转转吧。我不去。你一个人待在屋子里多闷啊！咱们出去散散心。我不需要。哎，我知道有一个地方特别有意思，咱们出去走走吧。我不需要，你走开好吗？那地方你肯定会喜欢的，走吧。我不走，你走开。我说那个特别有意思的地方，怎么样？这不就是个。
普通书店吗？蒂比利斯在格鲁吉亚语里是温暖的意思。这城市有很多温泉，据说在这书店的后面，就有当地最有名的温泉。托尔斯泰还来过这儿。就是你编的吧？你不信啊？多布利金。多布利金，我的好朋友，多布利金。多布利金，呃，布比斯列夫多斯泰。他有托尔斯泰的签名。嗯、据说那个时候这是一家小酒馆，他的曾祖父在这儿当伙计。有一天，托尔斯泰走过这儿，看到他的曾祖父正在看一本《战争与和平》，于是他俩就聊起来。他们聊什么？呃，阿什多的干嘛呢？呃，他们聊什么？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什多的干嘛呢？呃，阿什说这蒂比利斯最好吃的炖肉是哪家餐馆呢？嗯，确实很有意思。走吧，我请你吃顿好的。去哪儿？去了就知道了。干嘛那么正式啊？你带我去了那么有意思的一个地方。我得好好谢谢你。其实二十多年前，我也开过一个小书店，跟这个老爷子的书店差不多，很小，卖新书，也卖旧书。那是我开的第一家书店，十几平米，原来是个理发馆，后来我把它盘下来变成了书店。那个时候我才大学四年级。你这么早就开始做生意了？当时我是得了一笔奖学金，不知道做什么用。后来我想，既然我这么喜欢看书，我就开个书店吧，让更多的喜欢看书的人有地方买书。书店进的书都是我自己喜欢看的书，托尔斯泰的、海明威的、雨果的、卡夫卡的，反正都是大师。不是大师就进不了我这个书店的门。赚钱了吧？那是不是你的第一桶金？那么小一个书店，怎么可能挣到钱呢？但是书店开始有名了，知道的人越来越多了，好多人就到我这个书店来看书，来过好多特别有意思的人。我记得有一次我这个书店三周年店庆的时候，我收到一个包裹，里边有五千块钱。怎么回事呢？是当时的一个顾客，那个时候他还是个大学生。特别喜欢契科夫，但是又没钱买，就从我的书店偷了一套契科夫去做集，他特别后悔，所以他上班以后挣的第一个月的工资，他就给我寄过来了，表示歉意，他还鼓励我，要把这书店开下去。这太有意思了。那个时候真好，只要书好，就一定卖得出去。我我很怀念那个时候，但是我也知道，再也回不去了。推陈出新不好吗？总得有新的东西啊。但是，当新的东西以文明的或者不文明的方式蚕食或者是鲸吞旧的精神家园的时候，你不觉得可惜吗？所以他们经常劝我说。把书店关了吧，搞网络销售，我就很不喜欢。赚钱少怎么了？赚钱少就没有价值了吗？看来你是个过时的人了。是，我是个过时的人，我还是个不合时宜的人。我也渴望进步，我也喜欢新的东西，但是，我又觉得，我舍不得跟那些旧的。美好的东西告别
。每次我看到书店变成了网吧，变成了酒吧，变成了饭馆，我这心里啊，还是多少感觉有点不大对头。新的东西当然好。但是，当我们跟旧的东西告别的时候，我们就不能心怀敬意，怀着依依不舍的心情了。我觉得我说的有点太多了，可能就是因为这个书店给我……没有，挺好的，你愿意说就说吧。咱们吃东西吧，<咳>来来。喂，妈，姐台，你在国外情况怎么样啊？我都挺好的，你放心吧。那妈有个事儿跟你说哈、啊，这个冯春生真不是个东西，刚跟你分了才几天啊，就跟那小妖精扯证了。你还在听吗？嗯，我在听呢。我跟你爸都不生气了，都想开了，你也想开点啊。幸亏你没跟他结婚，这种。值得托付，正好你在国外，就当散散心得了啊！不着急回来啊，以后咱们再找对象啊，可得找个更好的，比他好一百倍的。行，妈，我不跟你说了，我先挂了啊。冯春生结婚了。收拾东西。收拾东西干嘛？出趟远门。去哪儿？去托尔斯泰博物馆。横竖都是等消息，咱们出去散散心。我不去，要去你去。那不行，你一人在这儿出点什么事再自杀了，我回去怎么交代呀、啊？早知道照顾不了穆家，我压根就不应该来。既来之则安之。既然来了，我们就是一伙的，就得互相关照，互相配合。收拾东西，一个小时以后出发。怎么样，我给你挑的衣服，啊，搭配不错吧？你确定我要穿成这样吗？你要把我热死了。一会儿你就冻死了！我告诉你，咱们要去托尔斯泰博物馆，要经过特别特别冷的地方。行了，咱们这就算是开始咱们的复活之旅了。嗯、聪明的人想过理想的生活，愚蠢的人想过。习惯的生活，聪明的人觉得现在的一切都不够好，还应该更好，所以追求理想，反抗现实；而愚蠢的人呢，对习惯完全满意，安于习惯，还保护习惯。钱老师觉得自己是哪种人？你这段话。从世俗意义上说，这两种人的称呼常常会对调。安于习惯的人，常常会被称为是聪明的人；而那些怀抱理想、想要反抗的人，才被称为是愚蠢的人。八年恋爱，冯春生肯定早就是你的习惯了。你想安于习惯？保护习惯，但是又不甘心他对你的背叛，所以你想反抗自己的习惯，但是你又接受不了这个反抗的后果。所以，我想成为一个聪明的人，但其实我更适合当一个愚蠢的人。喂、哎，你也没那么糟。就是，你这种人吧。充其量就是个二半吊子，你才是个二半吊子
把路给封了，救援队也进不来。伐木工人的房子。你要住在这儿吗？这离最近的城市有一百多公里。路已经封了，现在连个人影都没有。一会儿天一黑啊，咱们都得冻死。你干嘛去、啊？安全生活，你在这等我。我跟你一起去。你收拾屋子。哟，新娘子来了，带喜糖来了。没有喜糖，只有喜酒。进来，把门关上。结婚了，这么大的喜事儿，怎么一个个对我都冷眼相向？你就知道你结这个婚有多不靠谱了吧？你爸什么态度啊？爸，奇了怪了，我爸在公司看见我，就像看见空气一样。那不是吗？你爸就你这么一个宝贝女儿。他盼着你能嫁一个成龙快婿，你的好，偏偏喜欢上一个要什么没什么，还有一个未婚妻的。我看你胆子够大的。还有，不打一声招呼就把证给领了，你把你爸当什么了啊？我要你爸，我也不正眼看你。哎，别人说我也就算了，你也是被家里逼着联姻过的，结果呢？你看。条件再匹配，生意上再能互相帮衬，可是不喜欢就是过不到头。我就是想找个让我舒服的。嗯，你是舒服了，你想过别人的感受吗？你爸辛辛苦苦打下的江山，会交给这么一个人吗？我们家春生怎么了？啊，又上进，又有才华。我看都是你们对他有偏见。那行
，咱俩打一个赌，到时候你别哭着来找我。行，打赌。行。嗯，行了，别说我了。嗯，你呢？你和马丽文到底怎么样啊？他那个婚能不能离呀、啊？我哪知道啊？不过这都是他的事儿，但我相信他能处理好。你也老大不小了，嗯，你也要结婚生孩子。嗯，我觉得马列文啊，就是个榆木脑袋。他那婚要是离不了，你就趁早走，在他那公司干着有什么意思呀？我也一直都在想，你说我大学时候就喜欢上他了。哎，我那个时候怎么，怎么就稀里糊涂的和别人结了婚，然后又离了？哎，我现在想明白了，我想这一次为我自己的人生负一次责任，我想清楚了。来，看你幸福的样，还是得恭喜你。这还差不多。<笑>你看，咱俩真是闺蜜。一个呢，看上了一个不能结婚的人；一个人找了不该结婚的人。咱们半斤八两，还真是。好吧，祝彼此幸福吧。谁让你跑出来？我不是让你在屋里等我吗？你出去那么长时间，我怕你迷路啊！怕我迷路？你这样出来，你自己跑才会迷路呢！你吼什么吼？你再吼我就走了。西餐，不知道，要弄熟就不错了。这儿除了盐和胡椒，什么都没有。这味道不错。嗯我不喝酒，喝点吧，暖暖身子。啊，这荒郊野外的，就别拘着了。这也不是北京，我也不是你的老板，你也不是我的员工。咱们现在就是一个人和另外一个人，一个男人和一个女人。
复活之旅都没有那么简单的，就好像我们这一次从上飞机到现在，就没有一件事是顺利的。但至少我们还活着，还有一个这个小木屋给我们藏身，还可以在炉火前读托尔斯泰。嗯，也对。看到哪儿了？读一段我听听。既然我们见不到托尔斯泰，就让托尔斯泰到这儿来见我们。有一种迷信流传很广，认为每一个人都有固定的天性。有的善良，有的凶恶，有的聪明，有的愚笨，有的热情，有的冷漠，等等。其实人并不是这样的。我们可以说，有一些人善良的时候多于凶恶的时候，聪明的时候多于愚笨的时候，热情的时候多于冷漠的时候，或者正好相反。但要是我们说一个人善良或者聪明，说另一个人凶恶或者愚笨。那就不对了，可我们往往是这样区分的，这是不符合实际情况的。人好像河流，河水都一样，到处相同，但每一条河水都是，有的地方河深狭窄，水流湍急；有的地方河深宽阔，水流缓慢。有的地方的河水清澈，有的地方的河水浑浊，有的地方水流是冰凉的，有的地方水流是温暖的。人也一样，人都是具有各种人性的胚胎。人有时候表现出这种人性，人有些时候表现出那种人。他经常会表现的面目全非，但其实都是他本人。嗯，阿光，嗯，怎么了？刘蟑螂。我贴在他那个被子上爬呢。不会啊，我走，睡了就。啊，给给给我。哎，要不还是像之前那样，你睡，我给你盯着。这些你盯着就能解决的吗？那意思是说，你明天还要上班呢，你也不能不睡觉啊。我没事儿，我都习惯了。我是怕你休息不好，要不，要不你还是回去住吧。那不行，我现在回去，那之前不是白折腾了。哎，我非得让我爸看到我的决心，他才能认下你这个女婿，让你回公司啊。别勉强了，他不会答应的。他不会答应，我会想办法让他答应的。嗯，你是我老公，难道你真的想在那个小公司里待一辈子呀？嗯。哎，好了好了，跟我走。啊？不是你这三更半夜去哪儿啊？在这儿我是没法睡了。先生，您的行李。哎哎，谢谢啊，谢谢。
，找人去那边灭蟑螂。这些天，咱们就住这儿吧。住？那得住多久啊？什么时候那蟑螂都死绝了，咱们再回去。不，你,你是不能这么过日子呀！你你住这儿，你这一晚上得多少钱啊？我不用你花钱，你就别担心了。这点面包还够咱们吃两天吗？过两天没吃的了，我到林子里打猎去。你还会打猎啊？要是能打一只鹿。够吃几天的，不过最好是能够打一只熊。打只熊的话，能吃一个月。你这身材，够想吃一个月。你不信吗？下边的，你轻点儿，你这么使劲把玻璃都震碎了，笨手笨脚的干什么事情？怎么了？什么事儿？你拿这张卡去把房费续一下。行。香港 SK 老板是我朋友，下回帮你把他约出来。去香港还是来北京都可以。还是来北京吧。我喜欢当东道主。好，好，就这么定了。朱总，你们到车上等我。好，王总请。你一晚上住了几千块钱的房间，很舒服是不是？你你你拿着卡的尾号是二七六五，母卡在我这儿。你花的是我的钱。你上回不是说不稀罕你的志气？方春生，你说你到底是个什么东西？就是个贼。爸，你怎么在这儿？
还没把你怎么着吧谢谢谢谢，谢谢谢谢，好玩啊！哎，金钱，金钱，生日快乐，谢谢，好漂亮啊你，真的美啊！金钱，我跟你说，我真的是佩服你啊，你简直就是一个杰作呀！你看四哥啊，做生意都是大手笔啊，你的脑子灵光呀，你管他什么生意呀？哎，你把他这个人攥在手里呀，你看。这么大一个餐厅啊，他眨都不眨一下眼睛，就给你一个人打理来。我给你挑大拇哥呀，你真是有希望呀！不姐、啊，你呀、啊、就是太会讲话了，你讲完话我都没法接了。哎，这是什么呀？又能怎样？得有人听得懂，对吧？得能管住男人的心，对吧？你看到了吧？你看到那种冷漠了没有啊？就跟那个小飞刀一样，嗖嗖嗖就扎你的心啊！大千世界，我我就想找到一个男人，爱我爱的深沉一点，懂我一点，我的要求高啊，高的，嘎难找的，哪像你呀、啊，运气那么好，四哥对你多好呀，嗯。谁在背后说我的坏话呢？四哥，我们大家可都看着呢啊，都看着呢。今天啊，清浅过生日，去年我们晓得的，你送了清浅一套公寓，对吧？今年呢，今天我们大家伙都看着呢。你今年送什么？是啊，四哥，今年送什么呀？大家都看到了，就是这个餐厅啊。什么？生日礼物呀，要当天送的。你你没有准备啊？我白夸你了，我还夸你爱他爱的深情啊！我给你准备好了，金钱，你最喜欢的茶花。谢谢啊。哟，这么贵重啊！我可不敢收。有条件的礼物就不是礼物，是贿赂。而我给你的礼物没有任何附加条件。这儿，看来你和你的英国太太离婚，并没有损失太多财产。四哥，你在生意上一直照顾着我，就算他把财产全都给我分走了，礼物还是要送的。清浅呀、啊，我怎么说你来着？我就说你是一个杰作呀，说你空前绝后，那也不为过的。嗯、那谢了啊。呃，咱们大家举杯，祝清浅生日快乐！哎，来来，谢谢谢谢四哥，生日快乐，谢谢。